tüm macerasını anlattığım yolculuktan sonra e, Hindistan'a geldim. Radisson'da kalıyorum. Çok güzel bir otel. E, sadece bir gün kalacağım. Bu gece kalıyorum. Yarın dönüyorum. E, bu kadar güzel bir otelde keşke daha uzun kalabilseydim. E, Afrika'da kaldım. Kötü otelleri düşününce bu otel bir mucize gibi kalıyor onların yanında. Hava ciddi anlamda sıcak. Dubai'den sıcak diyebilirim ya da Dubai'den sıcak hissediliyor diyebilirim. Zaten sabah 38 derece vermişti pilot inerken. Takım elbise insanı sıkıyor şu anda. Bunların hepsi gerçek çiçek. Ve tek tek bunları özenle hazırlamışlar. Otele yerleşip üstümü değiştirdim. 30 saat yolculuktan sonra malları teslim etmek ve toplantı yapmak üzere müşterime gidiyorum. Ludiana'nın iki katlı damsız evlerini Adana'daki evlere benzettim. Bu nasıl bir şeydir? Abinin elbisesinin rengi güzel ama. Yine Blowhorn. Motorsiklet arkasında yan oturarak gidebilme yeteneğinin sadece Türk kadınlarında olduğunu düşünüyordum. Chandigarh'da ve Ludiana'da motosiklet arkasında yan oturarak giden çok kadın gördüm. İşte yan oturan bir başka kadın. Ben sarının bu tonunu çok sevdim. Yolda gelirken gördüğüm inekler. Hayatım boyunca gördüğüm en temiz inekler. Çok korna kullanıyorlar. Okaliptüs ağaçları Pencap bölgesinde çok yaygın. Yolun iki yanındaki ağaçlar okaliptüs ağaçları. Konuyu yine Adana'ya bağlayacağım. Okaliptüs ağaçları Adana ve Mersin'de çok vardır. Yerli yersiz her şeye korna çalıyor bunlar. Bu da Hindistan'ın dolmuşu. İşte malları teslim edeceğim ve toplantıyı yapacağım yer. Birinci bölümde malları bavuluma koyduğumu göstermiştim. Tüm bu çılgın temponun amacı bu malları teslim etmek ve bu malların satışını yapmak. Mallar bu spagetti numuneleri. Dünya ticareti böylesine garip bir yapıda. Batı Afrika'ya satılan makarnayı görüşmek üzere dünyanın bambaşka bir yerine gidip toplantı yapıyorum. Bu da benim işimin bir parçası. Keyifli bir toplantı yaptım. Toplantı dönüşü koridorda Dancing Queen'i duyunca bir sıra hoparlörün altında durup şarkıyı dinledim.
Akşam yemeğinde yine müşterimle buluşacağım. Odama girip hazırlanayım. Koridorda yavaş yavaş ilerleyerek şarkının keyfini çıkarttım. Akşam yemeğini otelin restoranında yiyeceğiz. Asansörcü çocukla Ludiana anası olacak fotoğrafımı çektim. Müşterim Bay Amar ile buluştum. Yemekte arka masada oturan Sihi görünce ''Neden Sihla şapka takıyor? Why Sihi wear hat?'' dedim. ''O şapka değil, türban.'' dedi. ''It's not a hat, it's turban.'' Türban mı? Yani türbanın İngilizce karşılığı da türban. Kekleri ina... Sihlerin türbanının özel adı Dastar. Benim şapka ya sihler uzun saçları derle toplu dursun diye saçlarını türbanla toplarmış. İngiltere'de yaşayan sihler türban yüzünden askerde, eğitimde ve hatta motosiklet kullanırken kask takmadıkları için sorunlar yaşamışlar. İşte size bir başka türban sorunu. Zahmetli işmiş bu türban. Hızlı çekimde bile bitiremedi adamcağız. Sihlerin 5K dedikleri özellikleri var. Keş, kesilmeyen saç, kanga, tahta tarak, kara, metal bilezik, kaçera, pamuklu iç çamaşırı, kirpan, küçük hançer. Hint yemeklerini bu bölümde anlatmayacağım. Benim gibi acı ve baharatlı yemesini seven biri için bile bazı yemeklerin yemesi zor. Bay Amar yemeğin devamında Pancap ve Sihlerle ilgili hiç bilmediğim bir dizi tarihi olayı anlattı. Dördüncü bölümde Babür İmparatorluğu'nun 1858'e kadar sürdüğünü belirtmiştim. 1858'den 1947'ye kadar Pancap bölgesi Britanya Hindistan'ı sınırları içindeydi. 1947'de İngilizler Hindistan'a bağımsızlığını verip Hindistan'ı din bazı ülkelere ayırınca Pencap bölgesi de Pakistan ve Hindistan olmak üzere ikiye ayrıldı. Bölünmeden sonra Pakistan tarafında kalan sihlerin neredeyse tamamı Hindistan tarafına taşındı. 1970-1980'lere kadar sihlerin özellik ve Kalistan olarak ayrı bir bölge olma istekleri olduysa da militarize eylemler 1970 ve 1980'lerde başladı. 1984 yılının Haziran ayındaki Blue Star operasyonuna kadar Kalistan ile ilgili istekler dünya gündeminde değildi. Ayrılık hareketleri yanlı olunabilecek ve hangi taraftan bakıldığına göre değişik şekilde anlatılabilecek konular. Kalistan hareketi hakkında haftalarca süren araştırmalar yaptım. Sanskritçe videolar bile izledim ama herhangi bir taraf olmamak adına bu konuyu olabildiğince genel hatlarıyla anlatacağım. ...1980'lere gelindiğinde Sih hareketi bir Sih vaiz Brindravala önderliğinde militarize oldu. Müzik 
9 Eylül 1981'de Hintli gazete sahibi Pencabi dili yerine Hindu dilinde gazete yayınlayınca suikastla öldürüldü. Eylül 1981'de Bindravale suikast ile bağlantısı olduğu gerekçesiyle tutuklandı. Ekim 1981'de yeterli kanıt olmadığı için serbest bırakıldı. 1982-1984 arasında Bindravale etkisini giderek arttırdı. Bu dönemde aralarında general düzeyinde olan emekli askerler de Bindravale'ye katıldı. Bindravale Temmuz 1982'de Altın Tapınak kompleksine taşındı. Aralık 1983'te Bindravale Akal Taht'a taşındı. Binayı karargah haline getirdi ve mühimmat yığınağı yaptı. Called for him to be expelled from the Golden Temple. Tell him to come and try was Bindravale's reply. Ne yapsa kanı hukumu yaşaştı rakını da en sabah tekrar edin. Seki şaştı rakı kadı bandanı mı ardı? Az ekkesi bandırı mı ara canı tekrar edin. Doğuştu değil çatka edin. Kucurur. Salonu. It was clear to journalists who visited the Agal duct that Bindrawale was getting ready for a fight. Indira Gandhi ile yapılan uzlaşma çalışmaları sonuç vermeyince operasyon kaçınılmaz oldu. Sikh officer named Major General Brar arrived in Amritsar to coordinate the army plans to capture Bindrawale. 3 Haziran 1984 günü Guru Arjan'ın ölüm yıl dönümü dolayısıyla tapınağa hacılar gelmeye başlıyor. 5 Haziran günü çatışma başlıyor. Ordu birlikleri militanların ateş gücünün bu kadar kuvvetli olmasını beklemiyordu. Militanlarda anti tank silahları, roket atar, makinalı tüfek ve keskin nişancılar var. Eğitimli bir militan grubu gibi çatışıyorlar. 6 Haziran'da Akal Taht'a saldırmak üzere tanklar geliyor. Akal Taht'ta ve kütüphanede ağır hasar oluşuyor. 6 Haziran günü çatışmalar sonlandığında orduda 83 ölü 200 yaralı bulunuyor. Militanların kaybı 500 civarında olduğu sanılıyor. Bindrawale's body was hastily photographed and then cremated with the rest of the dead militants. Sayıları net olmamakla birlikte kimi kaynaklarda binden fazla hacının çatışmalarda öldüğü belirtiliyor. ...1984 6 Haziran'ına nasıl gelindiğini ve Altın Tapınak'ta neler yaşandığını detaylarına girmeden anlattım. Blue Star operasyonuna kadar Sihlerden ve Hindulardan yüzlerce kişi suikastlarda ve olaylarda birbirini öldürdü. Blue Star operasyonunu Bindravale dönemini kapatırken gelecekte yaşanacak birçok kanlı olayı başlattı. as Major General Bra discovered as he gave an interview claiming that Bindrawale had received assistance from abroad. From some of the weapons that we've captured, we can see clearly the identification that, that the, We can clearly establish that these weapons have been obtained from China or Pakistan. But now I need to hear an account of Operation Blue Star from a very different perspective. I'm waiting for the man who's at the heart of this story, Major General Brar. Because of the controversial decisions he took, he's needed police protection for over 25 years. We've had to keep the details of our meeting secret. 
I've done many interviews in my career, but none have felt quite so personal. First, I want to know how he copes with the constant threats to his life. It doesn't feel good, but what can you do about it? I got a call from my son who was in America some years ago, two years ago, to say that please go on to the net and open up a site. And there, as you open the website, they said, our number one enemy of the Sikhs today is General Kuldeep Singh Brar. There have been six assassination attempts on his life, which have not succeeded, but the seventh one will. So those of you who are in favor of joining in for this, click here. Are you scared? I'm not scared. You must, there must be some fear. You're under constant well, protection. It's, it's, it's in your psychology, it's, it's at the back of your mind, that's about it. The timing of Operation Blue Star outraged many Sikhs. It was launched during an important religious festival. The complex was full of pilgrims like those I met. Many were killed. Why did the army go in at such a sensitive time? The orders given were, please go in as soon as possible because things have gone to a very serious state. Bindran Wale is in total command of the situation. And the longer we allow this to happen, the more difficult it will be later on to curb it. It has nothing to do with any religious sentiments. And the question is that if pilgrims were inside, we lifted the curfew on the third night to allow them to come out, those who wanted to come out. Many came out. But what about the eyewitnesses that said they didn't hear any of the announcements? That's not true. That's not true. I mean, there were loudspeakers blaring away all the time. But the fact is, it's very difficult to uh, distinguish in the middle of the night who's a civilian and who's a militant. The firing is coming and the firing is being returned. And in crossfire, some civilians die and some militants die. It's not easy to uh, differentiate. Why go in when you know there are pilgrims inside? How long do you wait? You wait the next day, we won't be able to go in. But where could Bindrawala have gone if you had pretty much the whole place surrounded? No, no, it was not only a question of having the whole place surrounded. We would get surrounded in the next 24 hours. After all, how long can you keep this away from um, this news from traveling to the hinterland of Punjab? You'd have had thousands and millions of uh, Sikhs with spears, guns, everything rushing to Amritsar, and that would be a very sad situation for a man in uniform. So you went in at that point for the safety of your own army? Not only the safety of our army, we had to accomplish the task. If we don't go in, forget the safety of the army, the task isn't going to get accomplished. But what about your responsibility to make moral decisions? This is the holiest, this is the center oh, of, of the Sikh faith. Oh, but I'm very sad to tell you that it was no longer holy and sacrosanct. So if you're saying that uh, morally we should have thought differently, what about those people who were inside? Was there any sanctity left inside the Golden Temple? Where's the morality of the people who were building bunkers in there and storing ammunition? I'm sorry, I have to disagree with you. What do you say to those people who see Bindramwala as a saint, actually not a terrorist? He may have started as a saint, but he didn't end as a saint, let me tell you that. There was nothing saintliness about him at the time of Operation Blue Star. In the chaos of battle, the Golden Temple was hit and the sacred scriptures, the Guru Granth Sahib, was struck by a bullet. The Akal Takht all but destroyed. Did he accept any responsibility for the damage done? The responsibility is collective for whatever damage did take place. But the point is, the damage could have been much more severe. But the army held back their weapons at that stage. Wasn't Bhindran Wale and being such a religious man concerned about the damage that could have been caused to the complex by sticking out and fighting and opening fire from all directions? İngiltere başta olmak üzere birçok yerde operasyon aleyhinde gösteriler yapılıyor, Indira Gandhi kuklaları yakılıyor ve Gandhi ölüm ile tehdit ediliyor. Do you now fear for your own personal safety? Well, I've lived with danger all my life and I think I've had a pretty full life and uh, it makes no difference whether you die in bed or you die standing up. Öğrendiklerim çok ilginç. 
Sıkıcı olabileceğini düşündüğüm bir iş yemeğinde Hindistan yakın tarihindeki bu çarpıcı, trajik ve kanlı olayları öğrenmeyi beklemiyordum. Bay Amar'a nazik daveti, keyifli ve aydınlatıcı sohbeti için teşekkür edip vedalaştım. Asansörde odama çıkarken 46 saattir bir yatakta uyumadığımı hesapladım. Ve odanın keyfini çıkarma zamanı.